യാത്രകളുടെ മധുരം നിറച്ച് എസ് ഇന്ത്യ വിഷനിൽ ആരംഭിച്ച ദി ജിപ്സി ശ്രദ്ധ നേടുന്നു ടെലിവിഷൻ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ മ്യൂസിക്കൽ റിയാലിറ്റി ട്രാവലോഗ് ആയ ദി ജിപ്സി കേരളത്തിന്റെ ഉൾനാടൻ ഭംഗികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു യാത്രയ്ക്കൊപ്പം പാട്ടും രുചിഭേദങ്ങളും നിറയുന്ന പരിപാടി സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളിലൂടെയും കാഴ്ചക്കാരോട് ഇഷ്ടം കാണുന്നു കാലമധികം വേണ്ടി വന്നില്ല ഈ യാത്രികൻ കാഴ്ചക്കാരുടെ ഇഷ്ടം നേടാൻ സംപ്രേഷണം തുടങ്ങി പത്താഴ്ചകൾക്കകം ഹിറ്റ്ചാർട്ടിൽ ഇടം പിടിച്ചു ഈ ജിപ്സി ടെലിവിഷൻ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ മ്യൂസിക്കൽ റിയാലിറ്റി ട്രാവലോഗിലൂടെ എസ് ഇന്ത്യ വിഷൻ തുറന്നിട്ടത് മറ്റൊരു ചരിത്രം ഒരു സൈക്കിളും ഗിറ്റാറുമായി യാത്രയ്ക്കിറങ്ങുന്ന ഒരാൾ പാട്ടിന്റെ താളത്തിൽ ഒരു യാത്ര അവിടെ തുടങ്ങുകയായി അയാൾ മുൻനിശ്ചയപ്രകാരമല്ലാതെ നാട്ടുവഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു രാവും പകലും അയാൾക്കൊപ്പം അലയുന്ന ക്യാമറ തരുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ജിപ്സിയുടെ രസക്കൂട്ടാകുന്നത് എത്തിപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഈ ജിപ്സി കൂടാരം കെട്ടും അവിടത്തെ പുഴയിലും തോട്ടിലുമിറങ്ങി മീൻ പിടിക്കും അത് തന്നെത്താൻ വെച്ചു വിളമ്പും തീ കായും എല്ലാം കഴിഞ്ഞൊടുവിൽ ഉറക്കെ പാട്ടുപാടും ആ പാട്ടിൽ നാട്ടുകൂട്ടം മുഴുവൻ അലിഞ്ഞു ചേരുമ്പോൾ ജിപ്സി പുതിയ അനുഭവ തലങ്ങൾ തൊടുന്നു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇടപെട്ടാണ് ഈ യാത്രികന്റെ പര്യടനങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന നാട്ടുകാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ സാഹസിക യാത്രികൻ അവരുടെയും ഒപ്പം കൂടുന്നു ഇറ്റലിയിൽ പാശ്ചാത്യ സംഗീതം അഭ്യസിച്ച ജസ്റ്റിൻ ഫെർണാണ്ടസ് ആണ് പരിപാടിയിൽ പ്രിയങ്കരനായ ജിപ്സിയാകുന്നത് എസ് ഇന്ത്യ വിഷനിൽ സീനിയർ പ്രൊഡ്യൂസറായ അജയ് ഗോപിനാഥ് ആണ് പുതുമയാർന്ന പരിപാടിയുടെ ആശയവും രൂപസംവിധാനവും ഞാൻ ഈ പാട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും പുള്ളിയുടെ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പ്ലീസ് കാതിന് ഇമ്പമാർന്ന പാട്ടും നാവിൽ രുചിമാറാത്ത ഊട്ടുപെരുമകളും പകർന്ന് കണ്ണിനിമ്പമുള്ള കാഴ്ചകളുമായി ഈ ജിപ്സി യാത്ര തുടരുക തന്നെയാണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഡെസ്ക് ഇന്ത്യ വിഷൻ ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറായ അജയ് ഗോപിനാഥും ഒപ്പം ജിപ്സിയായി എത്തുന്ന ജസ്റ്റിനും നമ്മോടൊപ്പം തത്സമയം ചേരുകയാണ് ഇരുവർക്കും യാവുലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രൊഡ്യൂസറിലേക്ക് തന്നെയാണ് അജയ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ മ്യൂസിക്കൽ റിയാലിറ്റി ട്രാവലോഗ് എന്നാണ് ജിപ്സി എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് പത്ത് എപ്പിസോഡ് മാത്രം പിന്നിടുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും നല്ല ഒരു പ്രതികരണം തന്നെ ലഭിക്കുന്നു ഇത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം എടുത്തു നമുക്ക് ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നര വർഷം മൂന്നര വർഷമായി കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ഷോ ഈസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ വെരി യൂണിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ ദ ഓഡിയൻസ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നിർബന്ധമാണ് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കുറേ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളിത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു കാരണവശാലും ലോകത്തുള്ള ഒരു ടെലിവിഷൻ ഷോയുമായിട്ട് ഇതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റരുത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിയലി യുണിക് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കുറേ ഷോസ് കണ്ടു കുറേ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കോമൺ ഒരു സാധനം നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ്സ് ഡു സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് റിയൽ റിയാലിറ്റി ട്രാവലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയത്തിൽ നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്ലൈസ് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് യുണിക് പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം പരിചിതനായ ജിപ്സി ഉണ്ട് സൈക്കിൾ ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഗിറ്റാറുമായി തന്നെയാണ് ജിപ്സി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ജിപ്സി ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ എല്ലാം ശ്രദ്ധ നേടാൻ താങ്കൾക്കായിട്ടുണ്ട് ജിപ്സിയായി അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ഒരു പത്ത് എപ്പിസോഡിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഒരു അനുഭവം എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ ഇത് കണ്ട് എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ ആൾക്കാരോടും ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ കമൻസ് ഇട്ടും എനിക്ക് ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എൻ്റെ നന്ദി പറയാണ് സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജയ് ഞാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആ ഒരു ഡ്രീം സെറ്റിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിച്ചു വന്നത് പിന്നെ ഒരു ഒരു എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സത്യ അതിനെ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഇറങ്ങി തിരിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇതും ഇപ്പം അജയാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പങ്ക് നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട് എങ്കിലും
അജയ് കേരളത്തിന്റെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാർ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് എന്താണെന്ന് പോലും ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലാതെ ചെല്ലുക അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അതൊരു പ്രോഗ്രാം ആക്കുക പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നു അത് അത് ശരിക്കും ജസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫ്യൂച്ചർ ആദ്യമേ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മുന്നേ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാ ക്രൂം കൂടി ഇരുന്നിട്ട് വി മേക്ക് എ പ്ലാൻ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അറിയില്ല ലെറ്റ്സ് ഗെഡ് ഇൻ ഡു ഇറ്റ് ഞങ്ങളങ്ങനെ നേരെ അങ്ങ് ഇറങ്ങുക ജനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങുക ക്യാമറ കൊണ്ടൊക്കെ ആദ്യം ചെല്ലും ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നോക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ഇന്ത്യ വിഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നും ഞെട്ടും എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവർ നേരെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിയെ കൊണ്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടി കഴിയുമ്പോൾ ബിക്കം ഫ്രണ്ട്ലി വിത്ത് ആസ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു സ്റ്റോറി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടും അത് അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര മിറാക്കിൾ മാതിരി ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പിൻസ് ഇൻ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് അത് ശരിക്കും ജസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മാജിക്കൽ വോയിസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാരുമായിട്ട് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ മ്യൂസിക്കിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വേ ഈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആരായാലും പുള്ളിയുടെ പാടുന്ന സോങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല അത് നമ്മുടെ മലയാളികളല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അധികം പോപ്പുലർ ആവാത്ത മാസിൻ്റെ ഇടയിൽ അധികം പോപ്പുലർ ആവാത്ത കൺട്രി സോങ്സ് ജാസ് ബ്ലൂസ് ഒക്കെ ആണ് അടിപൊളി ആണ് അങ്ങോട്ട് പാടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ നാട്ടുമ്പുറത്തുള്ള നല്ല വയസ്സായ ആൾക്കാർ മുതൽ ഏജ് ലിമിറ്റില്ലാതെ ആൾക്കാർ ഇരുന്നിട്ട് അതിനോട് തളം പിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ അവർ അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് നമ്മളും അവർ നമ്മളുമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ജസ്റ്റിൻ ജസ്റ്റിൻ വിദേശത്താണ് മ്യൂസിക് പഠിച്ചത് ഒപ്പം തന്നെ ധാരാളം വിദേശ യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് ബന്ധം കൂടുതലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ ഉൾഗ്രാമത്താണ് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരുമായിട്ടാണ് ഇടപഴകേണ്ടത് അത് സാധ്യമാകുന്നുണ്ടോ കൂടുതലും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനാണ് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു ഇടനായിട്ടുള്ളൊന്നുമില്ല സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സുഖമൊന്ന് വേറെയാണ് പിന്നെ അവർ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു പാട്ടുകൾ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു നല്ലൊരു ഫീല് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഷോ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ വിളിച്ചിട്ട് പറയും പാട്ട് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു ഗുഡ് ഫീലിംഗ് അവർക്ക് കിട്ടാറുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു 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 ഫാമിലി പോലെ ഒരു ബന്ധം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അജയ് എല്ലാ ചാനലുകളും ഒരു തരത്തിൽ ഇതിനോട് സാമ്യമുള്ള ചില പരിപാടികളെങ്കിലും കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കുക്കറി ട്രാവലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലൊക്കെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒപ്പം ഇതിനോടൊപ്പം യാത്രയുണ്ട് പാട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കുക്കറിയുമുണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി എങ്ങനെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നു ഈ പാട്ടും കുക്കറിയും യാത്ര മാത്രമല്ല ഇത് ആക്ച്വലി ജിപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളായിട്ട് ജസ്റ്റിൻ മാറുകയാണ് ശരിക്കും ജിപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റിനെ ഫുള്ളി പുള്ളി എടുത്തിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു സിനിമ മാതിരി പുള്ളി ഹീസ് ലിവിങ് ആ ജിപ്സി ആയിട്ട് ലീവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കിട്ടുന്ന സ്റ്റോറീസ് ഞാനത് വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ ക്യാമറ ക്രൂവും എൻ്റെ എഡിറ്റേഴ്സിലുള്ള വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൂസും കൂടെ ഇതിനെ യോജിപ്പിച്ച് പുതിയൊരു അനുഭവമാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആകെ കൂടി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടു സെറ്റ് എ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻ ദ ടെലിവിഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം ഇതുവരെ മലയാളം ടെലിവിഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷനെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റി മറിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്ന് അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഇന്ത്യ വിഷൻ ക്രൂവിന് മാത്രം എന്ന് അവകാശപ്പെടാവുന്ന തരത്തിലൊരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതിൽ എല്ലാവരും ഒരേ ഒരേ എനർജിയിൽ നിന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ ഇത് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ചില സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇടപെടാൻ ഈ ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്കായി എന്ന് പറയുന്നു ചില അനുഭവങ്ങൾ അതെ അതെ ചിലതല്ല കുറെ അധികം അനുഭവം ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ റീസെന്റ്ലി നമുക്ക് കിട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് പുള്ളി
ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പക്ഷെ കുറച്ച് പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാര് കണ്ടിട്ട് ഒരുമാതിരി പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കാര്യം പറയും 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 ഒരു ക്യാഷ് താങ്കൾക്ക് വലിയ ഒരു നല്ല ഒരു റെസ്പോൺസ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് താങ്കളുടെ ആദ്യ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ല ഒരു പ്രേക്ഷകരുടെ സ്വീകരണം താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡി ജെ കൂടിയാണ് എന്തായാലും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രേക്ഷകർക്കായി ഒരു ഗാനം സമയപരിമിതി കൊണ്ടാണ് ഇടപെടുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്ക് പോലും ഒരു പക്ഷെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായില്ല ഈ ഇടപെടൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്രോഗ്രാം ഞായറാഴ്ച രാത്രി എട്